euh, disons le chapitre 22. Unité, mesure. Les unités, la mesure. L'unité de mesure de l'homme est l'homme. L'homme euh, euh, avec un oméga, hein, c'est l'homme. Voilà. Elle définit sa résistance à lui. L'homme résiste très bien aux autres espèces, mais assez mal à lui-même. On dit que l'homme est mauvais conducteur. Voir euh, chapitre 13, euh, moyen de transport, transport des connaissances, euh, voilà, sur la conduction automobile. Hein. Alors, l'homme s'oppose à la circulation des fluides. Il ne veut pas laisser passer, non, pas passer, n'y être mourir. Il refuse de s'effacer avec la dernière énergie du plein. L'homme ne se refuse rien, il ne sait pas se résister. L'homme est irrésistible et même auto-irrésistible. Une application. Chauffer, chauffer, et chauffer jusqu'à Z, et y compris faire, faire péter le circuit. Exemple, calorifère, bombe, bombance diverse. Souhaitez-vous ouvrir cette application Faites un souhait. Du surhomme et du sous-homme. Le surhomme ou homme méga oppose une résistance maximale à la vie enfin, des autres. La vie des autres. Il adore les piétiner, plus bouffer. Il est compétitif, compétent, voire omnivore ou omnivore. Le sous-homme ou homme micron se fait mal à l'idée qu'il lui faille pour vivre écraser les autres hommes et aussi les hérissons. Il est total inadapté à l'inadaptation. Le sous-homme survit. Ben oui, oui. Et survit. Le surhomme sous vit. Ben oui, il s'occupe que de lui. Hein? Avec le sous-homme, il s'occupe des autres. Euh, alors, euh, bon, euh, le reste du chapitre, vous le lirez vous-même, donc. Et moi, je vais. Euh, le courant continue, qui continue. Le courant, courant alternatif s'en va, puis revient, et puis. Et il revient. Voilà. Et résumé. L'homme mesure à la fois. La résistance de l'homme à la vie et son assistance à la détruire. L'homme est l'unité de mesure de la résistance à l'unité et à la mesure. L'homme aspire à l'unité et à la mesure, mais il respire la duplicité, la mort et la démesure. Bon, il, faut, il faut inciter l'homme à, à se doter de semi-remorques. Hein. Il peut faire un excellent semi-conducteur, ce qui est amplement suffisant. Mmh. Voilà.